Olá, meu querido irmão e minha irmã, que a paz do Senhor Jesus venha sobre a sua vida e sobre a sua família. Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que nesta noite o Senhor fale ao seu coração, que ele traga o descanso e o renovo que você precisa para terminar bem esse dia. E para isso eu quero trazer uma mensagem que vai te mostrar a diferença entre o arrependimento e o remorso e o que nós devemos fazer para não sermos enganados por esses sentimentos. Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal, clica no botão abaixo do vídeo inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante que você ative ele para que você receba a notificação do YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo. Para você que ainda não me conhece, ainda não acompanha o meu canal, eu tenho colocado uma oração às 6 horas da manhã e a oração da noite às 8 horas. E tem sido maravilhoso, eu tenho visto muitos depoimentos, muitos testemunhos do que Deus está fazendo, então ficarei muito feliz se você acompanhar comigo essas orações, porque juntos nós somos mais fortes. Amém? E depois que você terminar essa mensagem, não se esqueça de compartilhar no WhatsApp. Tem muita gente dizendo que está compartilhando nos grupos de família, tem compartilhado com os amigos e Deus tem feito a obra, irmãos. Então essa obra não é minha, essa obra é do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, para começar essa mensagem de hoje, eu quero ler com vocês uma passagem que está em 2 Coríntios capítulo 7, o versículo 9. Olha o que diz. A tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso, mas a tristeza segundo o mundo produz morte. Olha isso, irmãos. Aqui nós vemos que a coisa mais certa a se fazer é se arrepender de verdade, de um erro que cometemos e de todos os nossos pecados. Mas nem sempre isso é fácil. Sabe por quê? Porque o arrependimento tem a ver com você engolir o orgulho, reconhecer as suas falhas, demonstrar que você não é tão bom assim ou superior às outras pessoas. E é por isso que tem muita gente que sente apenas o remorso que é aquele sentimento ruim depois que você fez algo errado. Mas poucas pessoas se arrependem de verdade. E a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas assim. Por exemplo, no livro de Êxodo, nós vemos que Faraó teve um momento que ele reconheceu a Moisés e Arão o seu pecado. Então vamos ver o que ele disse para os dois. Está lá em Êxodo capítulo 9, o versículo 27. Desta vez eu pequei, o Senhor é justo. Eu e o meu povo é que somos culpados. Analisando aqui essas palavras de Faraó, temos a impressão de que Faraó realmente se arrependeu. Isso porque o que ele recebeu ali como castigo foi algo terrível. A Bíblia diz que Deus mandou uma tempestade de granizo que acabou com tudo. Acabou com a lavoura, matou muitas pessoas, foi algo assustador. Mas a história ali na Bíblia mostra que isso tudo foi um remorso. Faraó não se arrependeu de verdade. Sabe por quê? Porque ele continuou com seu coração endurecido, ele não quis mudar de vida e não quis obedecer às ordens de Deus de liberar o seu povo. E um outro exemplo que nós temos na Bíblia é o do rei Saul. A Bíblia conta que ele reconheceu ao profeta Samuel que ele tinha desobedecido uma ordem importante que Deus tinha lhe dado antes de sair para a batalha contra os Amalequitas. O Senhor tinha mandado ele matar todos os homens daquele povo inimigo, porque senão as futuras gerações iriam perseguir o povo de Israel. E além disso, ele deveria matar o rei daquele povo, o rei Agag. Mas Saul errou ao não obedecer a voz de Deus. E o seu erro não foi suficiente para levar Saul ao arrependimento verdadeiro. E ele continuou levando uma vida de desobediência a Deus. E sabe o que aconteceu? Saul ele perdeu o seu cargo de rei de Israel. Saul ele perdeu a unção de Deus sobre ele. Então olha o perigo da gente não se arrepender de verdade. Da gente apenas sentir aquele remorso, aquela tristeza por causa do erro, do pecado, mas não mudar de vida. E por fim, eu me lembrei aqui de um exemplo no Novo Testamento, que é daquele jovem rico que foi até Jesus e perguntou a ele como receber a vida eterna. Então Jesus contou para ele que ele precisava vender tudo o que ele tinha e dividir o dinheiro entre os pobres para depois segui-lo, porque Jesus sabia que aquele homem amava as riquezas, ele era dono de muitas propriedades. E eu sempre costumo dizer o seguinte, ter muito dinheiro não é pecado, não é pecado você ser rico, 
Tanto é que a Bíblia traz muitas instruções para quem é rico e ela diz que os ricos devem ser ricos de boas obras, de amor, de compaixão, mas a Bíblia mostra que isso tudo pode ser perigoso, porque quanto mais você tem, mais você fica pegado com isso e se o seu coração estiver nisso, você não vai conseguir obedecer a Deus, fazer a vontade do Senhor. E a Bíblia conta então que quando aquele jovem ouviu de Jesus essas palavras, que ele deveria vender tudo e segui-lo, ele então virou as costas para Jesus, muito triste, por quê? Porque ele não queria se arrepender, ele não estava disposto a mudar. E sabe o que, que esses três homens que eu falei para você, eles têm em comum? Eles sentiam remorso das decisões erradas que eles tinham tomado, ou seja, eles tinham em seu coração a tristeza do mundo que produz apenas a morte. Então é importante nós aprendermos essa lição nesta noite. Tem muita gente que sente aquela tristeza, elas se lamentam quando elas começam a colher aquilo que elas plantaram. Elas ficam tristes quando percebem que perderam algo, que destruíram relacionamentos, que se machucaram, que tomaram decisões erradas, mas isso não significa necessariamente que elas estão arrependidas. Então se você realmente se arrepender com fé em Deus, você não apenas vai sentir esse remorso, essa tristeza pelo que você fez, mas você também vai mudar o seu comportamento. Então lembre-se sempre daquela promessa do Senhor que está em 1 João capítulo 1, o versículo 9. Eu quero ler para você. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Aqui diz que o Senhor não somente vai nos perdoar, mas Ele também vai nos purificar de toda sujeira, de toda maldade do pecado que fica alojado dentro de nós. O Senhor vai purificar a gente de toda mágoa, de todo sentimento de vingança, sentimento de raiva, de ira. Tudo o Senhor vai limpar e Ele vai nos purificar, perdoando todos os nossos pecados e tirando a nossa culpa. Mas para isso nós precisamos confessar ao Senhor. E é isso que nós vamos fazer agora. Você vai fechar os teus olhos, você vai orar junto comigo nesta noite e nós vamos pedir que o Senhor derrame da sua misericórdia mais uma vez. Pode ter certeza, irmão, Deus ele nunca rejeita um coração quebrantado, um coração arrependido. E o Senhor com certeza ele quer restaurar a sua vida, mudar as áreas que para você é impossível. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco agora na tua presença nesta noite para te louvar pela vida desse irmão e dessa irmã que estão orando aqui comigo agora, meu Pai. Oh Deus, todos nós somos falhos, somos pecadores e por mais que tentemos, nós nem sempre conseguimos fazer aquilo que te agrada. Oh meu Pai, quando isso acontecer, meu Pai, eu peço que o Senhor nos lembre de que nós precisamos nos arrepender verdadeiramente para sermos perdoados que o nosso orgulho não nos domine, que a nossa carne não queira se sobressair ao nosso espírito. Oh, meu Pai, não deixe que o nosso coração fique endurecido como o de Faraó, o coração de Saul ou daquele jovem rico que se encontrou com Jesus. Oh, meu Deus, eles tiveram a oportunidade de ser perdoados e receber uma nova vida, mas preferiram continuar te desobedecendo e indo contra os seus mandamentos. Oh Deus, que a tua palavra seja sempre o guia na nossa vida, que a gente venha ter prazer em te obedecer, que o Senhor mostre para nós as áreas que ainda não foram tratadas, as áreas que ainda estamos sendo vencidos. Oh meu Pai, nós cremos na tua promessa de que Jesus veio a este mundo para nos libertar das obras malignas, para nos purificar, para trazer a salvação e que a cada dia a gente possa estar firmado com ele. Oh Deus, tantas pessoas agora sofrendo pelas escolhas erradas que fizeram. Jesus, ajuda essas pessoas a se perdoar, a se amar. Oh Deus, quantas vezes as feridas na alma nos colocam para baixo, faz a gente perder o nosso valor, a gente achar que o Senhor nos abandonou. Tem misericórdia de nós, Senhor. Quantas vezes somos homens de pequena fé, homens e mulheres que não acreditam nas tuas promessas e reclamam para todo mundo e conta os seus problemas para todo mundo, mas não contam para o Senhor. Mas a partir de hoje, meu Pai, nós queremos viver em plena comunhão contigo e nós sabemos que isso só é possível através do arrependimento, porque nós somos falhos e pecadores. Senhor, em nome de Jesus, 
abençoa também a família de cada um de nós. Meu pai, todos nós temos parentes que não aceitaram Jesus ainda. Abre os olhos de cada um, Senhor. Abre os olhos dos nossos irmãos, dos nossos pais, filhos, cônjuges, amigos. Senhor, abre os olhos deles para que eles se arrependam de verdade, para que eles não sigam somente uma religião, para que eles apenas não vão na igreja, mas que eles venham ter um encontro verdadeiro contigo, assim como nós tivemos. Oh, meu Pai, que essa tristeza que muitas vezes toma conta de nós, que ela venha produzir algo de bom, que ela venha transformar a nossa vida e que a gente venha se alegrar também no seu perdão, nas suas promessas que são maravilhosas e estão disponíveis para todos nós. Oh, meu Pai, não permita que nenhum dos teus filhos saia dos teus caminhos, mas que a cada dia a gente venha se fortalecer nessa corrente de oração e que a gente venha estar cada dia mais próximos do Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Estou muito feliz por orar junto com vocês. Olha, vocês não sabem o quanto isso me faz bem. Todos os dias eu me coloco diante do Senhor e eu peço, Deus, que esse dia seja um dia maravilhoso, que nesse dia o Senhor possa me usar como instrumento e que as pessoas também possam me acompanhar com o coração sedento pelas coisas do alto. Por isso, meus irmãos, eu fico muito feliz quando eu vejo vocês comentando, vocês curtindo esse vídeo, porque isso ajuda o YouTube espalhar para mais pessoas. Então não deixe também de compartilhar nos grupos de WhatsApp, porque eu creio a palavra de Deus não volta vazia. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu te espero no próximo vídeo. Deus abençoe.